People everywhere have their special cultural rights. 각처의 사람들은 자신들의 특별한 문화적 미래를 갖고 있다. It is just as true in the workplace. 그것은 직장에서 꼭 그러하다. As it is in the surrounding culture. 주변 문화에서 사실인 것처럼. All professions observe their distinctive ways. 모든 직업은 독특한 자기 방식을 지킨다. What appears to be a superficial set of actions to outsiders. 외부인에게는 무의미한 일련의 행동처럼 보이는 것이. Knits insiders together. 내부의 사람들을 서로 결속하여. And puts them in an appropriate frame of mind. 적절한 마음 자세를 가지게 한다. To do their work successfully. 그들이 자신의 일을 성공적으로 수행하도록. Physicians scrub for seven minutes. 의사들은 7분 동안 손을 문질러 씻는다. Before doing a surgical procedure. 외과 수술을 실행하기 전에. While the necessity of the prolonged scrub is open to question. 오랫동안 문질러 씻는 것에 필요성의 의문의 여지가 있기는 하지만. With the advent of modern germicides. 현대 살균제의 등장으로 인해. Its traditional role in preparing the surgical team for a delicate procedure is undeniable. 수술팀에게 신중을 요하는 수술을 수행하기 위한 마음의 준비를 시키는 그것의 전통적인 역할은 부인할 수 없다. In the airline business, 항공업계에서는 The first officer deplanes the aircraft. 부기장이 비행기에서 내려서 And conducts a walk-around inspection. 순회 점검을 실시한다. Before takeoff, 이륙하기 전에 Very seldom do they discover something wrong. 그들이 잘못된 것을 발견하는 경우는 정말이지 거의 없다. But symbolically it prepares the cockpit crew. 그러나 상징적으로 그것은 운항 승무원들에게 마음의 준비를 시킨다. For their awesome responsibility. 자신들의 엄청난 책무에 대한 Of getting all the souls aboard safely to their destinations. 탑승한 모든 사람을 안전하게 그들의 목적지로 데려다주는 From what I have seen in counseling. 내가 상담해서 보아온 바로는 The besetting sin of the father as performance-focused parent. 성과 중심적인 부모로서 아버지의 지속적인 잘못은 끈질긴 비난이 Is his misguided belief. 잘못된 신념이다. That dog disapproval will cause his teenagers to try harder and do better. 자신의 십대 자녀들로 하여금 더 열심히 노력하고 더 잘하도록 만들 것이라는 I'll keep criticizing you. 나는 계속 비난하겠다. Until your attitude and motivation improve. 너의 태도와 열의가 개선될 때까지. In fact, excessive criticism only hurts the teenager's feelings. 사실 지나친 비난은 십대 자녀의 감정을 상하게 할 뿐이고. And discourages him or her. 의욕을 꺾는다. From wanting to hear what the father has to say. 자녀가 아버지가 하려는 말을 듣기 원하고. And from doing what the father wants him or her to do. 자녀가 하기를 아버지가 원하는 것을 할. The paternal criticism is offensive, not appreciated. 아버지의 비난은 기분을 상하게 하며 환영받지 못한다. The teen wants less to do with him and for him, not more. 십대 자녀는 그 아버지와 함께 그 아버지를 이해하는 것을 더 많이가 아니라 더 적은 것을 원한다. And the father contaminates his connection with his teenager. 그리고 아버지는 자신의 십대 자녀와의 관계에 나쁜 영향을 미친다. By provoking his or her increased resentment and dislike. 자녀의 분노와 반감이 커지게 함으로써. Dad is never satisfied, no matter how I do. 내가 어떻게 하더라도 아빠는 결코 만족하지 않고. Which is all he really cares about. 그게 그가 진짜 관심을 가지는 전부야. As a performance coach. 성과 코치로서. A father would be far better served. 아버지는 훨씬 더잘 대접을 받게 될 것이다. By praising the good. 좋은 점을 칭찬함으로써. Then by only faulting mistakes. 단지 실수를 비난하는 것보다는. In the misguided belief. 잘못된 신념에서. That his expressions of dissatisfaction will cause improvement. 자신의 불만족 표현이 개선을 야기할 것이라는. When a young police officer puts on a uniform for the first time. 젊은 경찰관이 처음으로 제복을 착용할 때. It almost certainly feels strange and foreign. 거의 틀림없이 그것을 낯설고 생소하게 느낀다. Yet other people react to that uniform. 그렇지만 다른 사람들은 그 제복에 반응한다. In a range of more or less predictable ways. 상당히 예상 가능한 다양한 방식으로. Just as they do to a priest or to a white-coated doctor. 자신들이 사제나 흰 상의를 입은 의사에게 그러는 것처럼. These reactions help to make. 
이런 반응들은 만드는 데 도움이 된다. The police officer feel a part of the uniform. 제복과 관련된 역할에 더 편안함을 느끼도록 and more comfortable with the role that goes with it. 그 경찰관이 제복의 일부라고 느끼고 this is the point of uniforms. 제복의 의미는 다음과 같다. They help people think themselves into a particular way of behaving. 제복은 사람들이 특정한 행동 방식을 취하도록 생각하게 하는 데 도움이 되며 and communicate clearly to other people. 다른 사람들에게 분명하게 전해준다. What function that person is expected to perform? 그 사람이 무슨 역할을 수행할 것이 기대되는지. Our dress and appearance are a sort of uniform as well. 우리의 복장과 외양 또한 일종의 제복이다. Whether we like it or not. 좋든 싫든. They are very powerful statements to other people about what to expect from us. 그것들은 우리에게 무엇을 기대할 수 있는지에 관해 다른 사람들에게 전달하는 매우 강력한 표현이다. Equally, they are powerful statements to ourselves. 마찬가지로 그것들은 우리 자신에게 전하는 강력한 표현이다. About what to expect of ourselves. 우리 자신에게서 무엇을 기대해야 할지에 관해 This, together with the way other people react to our appearance. 이것은 다른 사람들이 우리의 외양에 반응하는 방식과 함께 powerfully shapes how we feel, think and behave. 우리가 느끼고, 생각하고 행동하는 방식을 강력하게 형성한다. While individualism gives strength, 개인주의가 장점을 주기도 하지만 it also can create a weakness. 또한 단점을 만들어낼 수도 있다. If not moderated by involvement with others, family, friends, and society. 다른 존재들, 관계 맺기를 통해 절제되지 않으면 즉 가족, 친구, 그리고 사회화에 Pure individualism may lead to 완전한 개인주의는 이어질 수 있다. A philosophy of convenience 편리주의와 And a lack of participation in or appreciation of the civic and social process 시민과 사회 과정에 대한 참여 또는 이해의 부족으로 This limits personal growth 이것은 개인의 성장을 제한하고 Mutes gaining leadership skills and traits. 리더십 기술과 자질을 얻는 것을 약화하고 And deprives one of the true contexts of life. 삶의 진정한 맥락을 우리에게서 빼앗아가 버린다. That is the reality model of one's mind. 우리 마음의 현실 모델인 삶. The biggest problem. 가장 큰 문제는 The world now has. 세계가 지금 가지고 있는 Is that we do not interact personally much anymore. 우리가 이제는 그다지 개별적으로 상호작용하지 않는다는 것이다. Our technology removes some of reality. 우리의 기술은 현실의 일부를 없애고 and replaces it. 대체해 버린다. With perception, relativity, and inherent self-interest often pushing us to convenience. 그것을 인식, 상대성, 그리고 흔히 우리를 편리함으로 내모는 내재된 이기심으로 We look at the world as centered upon us. 우리는 세상이 우리에게 집중되어 있는 것으로 바라보고 and give ourselves undue influence on the reality of events. 사건들의 실체에 대한 과도한 영향력을 우리 자신에게 부여한다. We need to move into a position. 우리는 입장으로 옮겨갈 필요가 있다. Of not thinking the world rotates around us. 세계가 우리 주위를 돈다고 생각하는 것이 아니라 But how we fit into the world. 우리가 세상에 어떻게 조화되는지를 생각하는 This is the concept of context. 이것이 맥락이라는 개념이다. By taking a conscious interest in your brain and how it works. 여러분의 뇌와 그것이 어떻게 작동하는지에 대해 의식적인 관심을 가짐으로써. And by consciously trying some of the techniques that follow. 그리고 그에 따르는 기법 중몇 가지를 의식적으로 시도함으로써. You can acquire a variety of useful mental skills. 여러분은 다양한 쓸모있는 정신 기술을 습득할 수 있다. It isn't really very difficult. 그것은 사실 그리 어렵지는 않지만. But it won't happen by accident. 우연히 일어나지는 않을 것이다. The prevalence of 만연에 있는 것은 Negative thinking, fuzzy and illogical thinking, and rigid thinking in our society. 부정적인 사고, 애매하고 비논리적인 사고, 그리고 경직된 사고가 우리 사회에 Proves that fact. 사실을 증명한다. That these higher level thinking skills do not come naturally. 이러한 더 높은 수준의 사고 능력이 저절로 생기는 것이 아니라는 a cross section of our society represents the average level of thinking skill. 우리 사회의 단면은 평균적인 수준의 사고 능력. The level. 수준을 나타낸다. One might expect of a large number of people. 많은 사람들에게 기대할 것 같은. 
who have never thought very much about thinking. 즉, 사고에 대해 별로 생각해 본 적이 없는. To move beyond the level of average thinking. 평균적인 사고의 수준을 넘어서기 위해. You must think about thinking. 여러분은 사고하기에 대해 사고해야 한다. You must pay attention. 여러분은 주의를 기울여야 하며. To how your brain works. 뇌가 어떻게 작동하는지에. And you must experiment with new techniques. 새로운 기술을 실험해야 한다. Once you do that. 일단 여러분이 그것을 한다면. You will clearly see the value of it. 여러분은 그것의 가치를 분명히 알게 될 것이다. The term statistical significance is an unfortunate choice of words. 통계적 유의미성이라는 용어는 어휘에 적절하지 않은 선택이다. But it's part of our research vocabulary. 하지만 그것은 우리의 연구조사 어휘의 일부이고. And it will continue to appear in reports. 보고서에 계속 등장할 것이다. It refers to the fact 사실을 나타낸다. that the results discovered or differences between two sets of data 그것은 발견된 결과나 두 자료 집단 간의 차이가 could reliably be expected to occur again 다시 발생할 것이라고 신뢰할 만하게 예상된다는 if another study was conducted in a similar manner 또 하나의 연구가 유사한 방식으로 행해질 경우 but too many people hear the phrase statistically significant 하지만 너무 많은 사람이 통계적으로 유의미한 이라는 말을 듣고 있고 and assume it also suggests 그것이 또한 보여준다고 추정한다 that the results are significantly important 그 결과가 상당히 중요하다는 것을 that may or may not be true 그것은 사실일 수도 있고 그렇지 않을 수 있다 instead, think of the term 대신에 그 용어를 생각하라 as suggesting that you would expect to find the same results 95 out of 100 times 여러분이 100번 중이 95번 같은 결과를 발견할 것이라 예상된다는 것을 보여주는 것이라고 If a study is replicated in a similar manner 어떤 연구가 같은 방식으로 반복될 경우 or 90 out of 100 times 또는 100번 중이 90번 depending on what measure of reliability is used 어떤 신뢰도 척도가 사용되는가에 따라 true significance lies 진정한 유의미성은 in interpreting the data correctly 자료를 정확하게 해석하는 것에 있다. To ensure that it has meaning or importance. 의미나 중요성을 갖도록 확실히 하기 위해. For the organization you represent. 그것이 여러분이 대표하는 조직을 위해. The survival of wilderness of places that we do not change is necessary. 우리가 바꾸지 않는 곧 비야생의 존속은 필요하다. Where we allow the existence even of creatures we perceive as dangerous. 그리고 그곳에서 우리가 위험하다고 인지하는 동물들도 살게 하는 곳인. Our sanity probably requires it. 우리의 온전한 정신은 아마 그것을 필요로 할 것이다. Whether we go to those places or not. 그러한 장소에 우리가 가든 가지 않든. We need to know that they exist. 우리는 그것들이 존재한다는 것을 알 필요가 있다. And I would argue. 그리고 나는 주장하는 바이다. That we do not need just the great public wildernesses. 우리가 단지 규모가 큰 공공의 야생 구역만을 필요로 하는 것이 아니라, but millions of small private or semi-private ones. 수많은 소규모의 사적인 또는 반사적인 야생 구역 또한 필요로 한다고. Every farm should have one. 모든 농장에 하나씩 있어야 하고, wildernesses can occupy corners of factory grounds and city lots. 야생 구역은 공장 부지와 도시용지의 구석들을 차지할 수 있는데, places where nature is given a free hand. 이곳들은 자연의 자유 재량이 주어지고, where no human work is done. 인간의 아무런 작업이 행해지지 않으며, where people go only as guests. 사람들이 오직 손님으로만 가는 장소인 것이다. These places function. 이 장소들은 역할을 하는데, I think whether we intend them to or not. 내가 생각하기에 우리가 그것들이 그러하기를 위도하든 안 하든 간에 as sacred groves 성스러운 숲으로서의 places we respect and leave alone 그곳은 우리가 존중하고 가만 놓아두는 장소인 것이다. not because we understand well what goes on there 우리가 거기에서 무슨 일이 일어나는지 잘 이해하기 때문이 아니라 but because we do not 그러지 못하기 때문에 Facing your difficulty head on is the first positive step. 어려움의 정면으로 맞서는 것은 긍정적인 첫걸음이다. In the process of fixing it. 그것을 해결하는 과정에서. Your promotion went to someone else. 
여러분의 승진이 다른 사람에게 갔다면 Now what? 이제 무엇을 할 것인가? Face it directly. 그것을 직접적으로 맞서라. There must be a reason. 이유가 분명히 있을 것이다. Why your boss selected the other person. 여러분의 상사가 다른 사람을 선택한. Get your hurt and anger under control. 여러분의 상처와 분노를 통제하고. And go find out why you didn't get the promotion. 여러분이 승진을 하지 못한 이유를 찾아 나서라. Ask your boss. 상사에게 물어보라. What you need to do to improve yourself. 자신을 향상하기 위해 무엇을 해야 하는지. So you'll be considered more seriously next time. 다음번에는 여러분이 더 진지하게 고려되도록. If you have just learned. 만일 방금 알게 되었다면. That you have a health problem. 여러분에게 건강상 문제가 있다는 것을. Face it squarely and intelligently. 그것의 정면으로 슬기롭게 맞서라. What is the best treatment? 무엇이 가장 좋은 치료법인가? Ask the top specialists for their advice. 최고 전문가들에게 조언을 구하라. Follow the remedies they prescribe. 그들이 처방하는 치료법을 따르라. If some project you are working hard to finish on time. 만일 여러분이 제때에 끝내려고 열심히 노력하는 프로젝트가 encounters severe problems. 심각한 문제를 만나면 examine the difficulty. 그 어려움을 검토하라. As a scientist would. 과학자가 검토하듯. What caused the problem? 무엇이 문제를 유발했는가? What are the options? 선택의 여지는 무엇인가? Try to discover the best ways of dealing with the realities you face. 여러분이 직면한 현실에 대처할 가장 좋은 방법을 찾기 위해 노력하고. Focus on what will be most beneficial. 가장 득이 될 듯한 것에 집중하고. Then act accordingly. 그런 다음 그에 맞추어 행동하라.